情况，狗又叫了一声。啊！通知大伙，马上转移。是。全部冲走，人都到了。给我搜！嗨！嗯。哎，你不要走，快走！快点！快点！走！走！快点！快点！快！快！同志们，快！小鬼子怎么知道我们在这儿？你们快走！别管那么多了，快走！说道长，露两手。上。道长，给我弄个凳子来。接着。是码头，鬼子更多，后山也有鬼子，人数还不少。大哥，魏队长的船就在前面，看来只有这一条路了。你休想逃出我的掌心！给我追！嗨嗨嗨！
。黄明峰，没想到我们这么快又见面了。小钟，你们先上船。哼，你们认为能逃得出去吗？别太高估了自己。刘兄弟，这爆炸又把你的伤口给震裂了，你好好养伤吧。大哥，哎，别动，别动，你的伤口还流血呢。师兄，都是我的错，你骂我吧。黄营长，师兄，魏队长到了。黄营长，村里情况怎么样？全被鬼子杀了，三十七条人命，这群混蛋连孩子都不放过。爹，是我害死了村里的人。都是我的错。好了好了，爹知道你不是故意的，知道错了，下次改就是了，啊！不会再有下次，师兄他不会原谅我的。不会的，你师兄啊，最疼你了。我怎么那么糊涂？为什么？明峰，雪飞他已经知道错了，你就原谅他一次吧。我不能原谅他。渔村三十七个百姓的死，我不怪别人，都怪我。明知他任性鲁莽，我还把他留在突击分队，是我的任人唯亲，害死他们。明芳，从今天起，你就不再是突击分队队员。师傅，你带他回武当山吧。明峰。说他了，柳迎春伤得不轻吧？你现在正缺人手，所以我想留下来帮你们一把。等完成任务，我再把雪飞带回去，你看呢？嗯。多谢义清师傅。
Capture!黄营长，你们小心点，把车开到汇合地点，你们就撤退。是。你好，你好。怎么样？现在我们过去。嗯。走，走。那两个木箱里装的就是化学原料。山姆他们还没回来，正是我们下手的好时机。他怎么也想不到，我们会在白天动手。对，打他们个措手不及。行动计划都清楚了吗？清楚了。游击队按时打响战斗，配合你们完成任务。好，咱们分头行动。好，走。龙泽在哪里？正在往回赶，大佐。你们就这么一点兵力，万一出现什么状况，小野船长，请放心。这些土八路，就是胆子再大，也不敢大白天来送死。况且，嗯，龙泽大佐正在往回赶，把东西就放在仓库。慢着，在龙泽回来之前，这两箱原料不能离开我的视线。嗨饭菜还可口吗
。哎，都啥时候了，你还有心思抽这个？你着什么急呀、啊？啊？哎，看这样子，是用不上咱们了。哼，你想得美，鬼子能让你这么舒服？我不敢来这里的。要是两箱原料出现任何问题，那就让龙泽去向军部请罪。小野船长，请息怒，请相信码头上的驻军，足以抵御这些八路。我去看看。东西是不是在那儿？
的是时候。马上离开，高仓树在哪里？龙泽在哪里？龙泽大佐马上就到，请您离开这里。奉命前来协助船长阁下转移化学原料，请赶快转移。先转移吧，船长。好吧，先把东西运回去。嗨。八路军占领，赶快转移！好，这边走。哎
，你说什么？我说你该死。剩的不多了。上来了。是想单独对付沙漠，不能让他冒这个风险。小周，把原料一定送到潍县，亲手交给赵二宝，按时完成任务。是，欢迎长，一定要小心。
灵活，机会来了。等拐弯的时候，咱俩一块儿跳车。是，大哥，我跟你们一块儿去。不行，你负责掩护中小贤，把原料安全护送到潍县。这是命令。是。王先生，我们又见面了，恐怕这是我们最后一次见面了。哼，你说的对，这次绝不饶过你。哈哈，板垣先生，你吓坏我。嗯，田虎。算回来了，一请师傅的。他怎么了？一请师傅怎么了？他快不行了。他让你进去。爹，你不要留下我一个人。爹，你不要离开我。爹。师傅，王营长，一请道长他。子弹穿透了肺部，治不了血。师傅，师兄，师兄，你救救，你救救我爹，你救救我爹，爹。师傅，林峰。
，淑妃，大师，我告诉你，雪妃，我们会照顾好的，你你就安心的走吧。黄明峰不在。嗯，黄明峰已经发现了咱们的伏击点了。不，他是嫌这些土八路太慢，狡猾的东西。防应着他们，遭到鬼子的埋伏了。那怎么办？是不是？不能回去。快，来，来，来。冲锋枪，应该还有几支狙击步枪。他们带了狙击手。他们想一举摧毁我们的指挥系统，拖延我们回援司令部的速度。看来防营长他们伤亡不小啊。黄营长，我们怎么办？怎么办？山木应该不会在那儿浪费太多时间。他的目的，不是消灭加强营，他也没那个实力。我们继续走。好。小龟腿，怎么样？你还能跑吗？能，保证不掉队。好，出发，走，走，快撤！奶奶的，咬一口想跑，为方营长和辅导员报仇。同志们，全速追击，别让小鬼子跑了，冲啊！皮木中尉，在你带些人，把他们引往中村方向，然后爽开他们，前往将军关。嗨，走，快，快，快！
一路鬼子把一连长他们往众村方向引，山木他们往十来方向的将军官赶，黄明峰从另一路线往众村赶。高副司令李政委，地下党交通站的同志，刚刚送来的快报，司令员已经到达楼德以东的马甸子，今晚子时左右可以到达将军关，来和我们的接应部队会合。我们这边的情况，他会转告给司令员。嗯，好，知道了。是。高副司令，六团张团长来电，他们在河阳与神谷师团一部发生战斗，另外唐村和足来山方向的敌人也在向前推进，部队按命令向回收缩。避免和敌人接触。嗯，高副司令，我建议命令纵队主力分头跳出敌人包围圈，让七团回撤司令部，等许司令他们到了以后，掩护司令部转移。嗯，咱们俩想到一块儿去了。神谷不是想一口吃掉整个山东纵队吗？我们就配合他们，让我们的主力跳出包围圈，我们就盯在这儿。嗯，让他以为我们不知道他的阴谋。让他继续做他的白日梦去吧。嗯，好，我这就传达下去。好，老常，咱们走。是。李政委，高副司令，李政委，鬼子是不是马上打过来了？是，这种情况不乐观、啊。您放心，我们二小分队誓死保护司令部。好样的，让同志们加紧修工事。是。走。是。哎，李政委，我。什么事赶紧说啊！我，你田菊花什么时候变得婆婆妈妈的啊？有话赶紧说。如果我牺牲了，请把虎娃交给铁大侠。啊？对，让铁大侠做虎娃的爹。啊这。我们又忘了，不是，终于赶在鬼子前头到了，累死我了。也许只有我们八个人到了，你什么意思？难道司令部没有派部队过来？什么？
，锦翠，好。不过没看到八路军的身影，他们肯定是去舞台保卫他们的司令部。还有一种可能，在十来将军关保卫许少华的一个营，根本就没有动。那我们怎么办？师兄，地图。八路很狡猾，他们没有把一个营撤回来。你想怎么样？往前走十公里，在石头沟打徐少华的伏击。可是，在石头沟打徐少华伏击的话，我们会中埋伏的。这是一个千载难逢的机会，就算我们全军覆没，只要能干掉徐少华，我也义无反顾。嗯，必须立刻出发。不能等黄明峰醒过味儿来。嗨，嗯，钱钊，你去接应小普和广四少佐，我们在石头沟会合。嗨，出发。我觉得山木不会这么慢。他们打防营长会耽误时间的，还是小鬼腿机灵。嗯、大哥，铁虎回来了。大哥，大哥，没有情况。大哥，我觉得鬼子一定会绕着走。你以为他们是来逛街的？那个女鬼子肯定知道我们在这儿堵她。看来只有等房营长他们回来，才能清楚了。啊啊啊！大哥，我那边也没什么动静。你们看，我说什么来着？你说什么了？我说女鬼子知道我们在这儿堵她。大哥，房营长牺牲了。什么？房营长牺牲了？嗯，是那个连长带的队，他们一直跟着小鬼子往前边打，可是到了前边树林里面，小鬼子又没人影了。嗯、敌人只用了部分的兵力伏击加强营，而山木，小鬼腿。到，准备给司令部发报。是。山姆特别。报告，银号给山姆少佐的电报。泥鳅已入土，风筝刮向虎头岭。他说什么？我的特工已经混进了黄明峰的队伍，他们很快就会到达虎头岭。他们来干什么？对付你的狙击手吗？来送死！连队长阁下。广四少佐，嗨，请你不要小看你的敌人黄明峰，要不然死的就是你，广四军。嗨，带你的人去阵地吧。给我狠狠的打！
黄明峰，你想怎么对付我的狙击手呢？他会像切西瓜一样，一个一个杀了我们的狙击手。师傅，可这是我们的阵地。我和你的想法是一样的。善于伪装，你好不容易找到一个，还没等你开枪，他们的枪就先响了。徐政委，就这样让那些狗日的给打死了。他们是在交叉掩护，一个开完枪马上转移，另一个负责掩护他们。对，就是这样。我两个机枪手和一个营长，就是被来自不同方向的子弹给打中的。他们有多少人？有十个，差不多吧。我们是没弄清楚，反正人不少。狙击手，不着急，先跟我回指挥所。快，是。大，大哥，大哥，啊，大哥，都到齐了吗？到齐了。有什么发现没有？有，有两个狙击手。大哥，我这边有一个。我发现有两个。两个。我发现一个。是一个吧？我看见两个，在那边，左边
，一个小山包上，还没等我开枪，立刻就咬了我一口。是。啊，我看到那边两个山坡上，有两个山包是最佳狙击位置。大哥，我的那个在这个山坡上的右下角，快接近山脚。我这两个在这个树林里的中间。这儿有两个，中间靠左，就在林子里面。要是鬼子在这个地方，他就控制了我们的阵地，几乎没有死角。他们都披着伪装网，跟周围的环境非常相似。没错，一眨眼的功夫就看不到他们了。阿连长，必须给我坚持到后天的拂晓，哪怕只剩下你一个人，也要死在敌人的阵地上。我们的弹药连坚持到今天晚上都不够，那就下阵地接鬼子的。我们根本下不去，我的两个班全都牺牲了。那你让我怎么办？我去给你拉子弹啊！请求纵队支援。跟你说过多少次了，没有支援，一个支援也没有。你他娘干不了，我现在就撤了你。给我去！是。王营长，想出办法了没有？再不干掉那些鬼子，我们明天全都得死。我明白，王部长。你知道什么？知道还在发呆呀、啊？你不知道我们每分每秒都在死人吗？哎，对。王团长，我保证天亮前消灭鬼子狙击手。你要办不到呢？我办不到，你可以枪毙我军法处置。好，从现在开始，这里就是你的指挥所。通知所有人，跟我去阵地。是。师兄，你疯了，他就在那枪毙你。所以我们必须完成任务。小周，你带着大伙去做伪装网，减肥之前必须做出六张网。是。走。走，川子，你看，这样可以吗？师傅的意思是，我们可以埋伏在狙击手的周围，等待黄明峰。啊，对，在每一个狙击手周围三十米处，埋伏三个冲锋枪手和两个武士，这样，等黄明峰一靠近狙击手，我们就打他一个措手不及，哼，置黄明峰于死地，是个好办法。我们分头带一个小组，分别安排在我们三个区域。师傅、师妹，我看你们就不用去了，这里需要你们坐镇指挥啊。我们都出去了，还指挥什么呀？现在最重要的是保证狙击手的安全，就这么定了。中村，不用担心你师妹。要发挥主要作用的是冲锋手，只要冲锋枪手第一时间内能够对付上黄明峰，就会打他一个措手不及，我们就根本不用出手。师兄，你一定要带好冲锋枪手，别让黄明峰到眼皮子底下还不知道。师妹，您放心，这次我绝不会让黄明峰溜走。好，你去准备吧，我们午夜出发。嗨。我们两个小组任务都不一样，潜伏组负责搜索和锁定敌人，狙击组负责保护潜伏组，并且进击消灭敌人。我们会把这个布条系在我们头上。狙击组要特别注意我们说好的前后左右的手势。另外要记清楚，每一个手指代表五到十米，你们可以以此推断敌人的位置，明白吗？还有什么问题？我有问题。说，要是我们看不清怎么办？你们前面或许有东西。是啊，黄营长，如果我们互相都出现了死角怎么办？如果出现死角，大家要自己见机行事，而且自己要寻找目标。清楚了？清楚了。清楚了。另外，山姆是个特别狡猾的人，他一定会在他的狙击手周围设置埋伏。大家每一个人一定要仔细观察，绝不能杀他当，不到万不得已，绝不能暴露自己。一定得坚持到明天晚上十二点之前，秦团长会配合我们，实施我们的第二行动方案。请原谅黄营长，下午不用说了，团长，你也是为了完成任务。不，是我的错，请突击队全体同志接受我的歉意。各位多保重，祝你们成功。团长，请放心，我们一定完成任务。
，再往前走就是鬼子阵地了，我们就在这儿分开。好，注意安全。大哥，小心。师兄，小心点。雪飞，我刚才对你可能凶了点，别往心里去。才不是一点。你看看你，现在师傅不在了，我就不能再像小孩子那样对你了。哎呦，行了，这么大人了，哭哭啼啼，笑什么样子？你又是我师妹，大伙都看着你，我对你严格要求点，也是为你好，明白吗？不明白。哎，以后你会明白的。这次我们执行的任务非同寻常，不但关系到大家的生命，更关系到我们能否完成任务，所以要格外的小心。记住了啊！记住了，大哥，放心吧。六兄弟，我们离得最近。咱们多照顾他点啊！放心吧，大哥就在那两块石头后面。好，你们过去，我们就隐蔽在你们周围。好。你们在周围散开，一旦有敌人出现，立刻干掉。嗨嗨。我们就在这里等，发现情况一起上，去吧。嗨嗨
差点踩到铁大侠的脑袋。只要踩着就得死，谁死？当然是鬼子死。可铁大侠他们也好不了。哎，你向着谁？什么叫我向着谁？那些带冲锋枪的家伙，你以为是摆设？哼，他砸摆也不会是铁大侠他们的对手。我是说他们不是摆设，他爱砸摆砸摆。你小心点吧。你，去那边。嗨嗨，剩下的人就地解散，盯住狙击手周围。你，去那边。嗨，都记住，只要有人接近狙击手，无需等待命令，立刻行动。现在要做的，就是先找到鬼子，并且消灭他。去把他们叫来，我有话要说。是。先拿鬼子狙击手吧。不对，我们要靠黄营长他们找鬼子狙击手，所以应该先消灭鬼子的冲锋枪手。可是，可是只要我们一开枪，就会被鬼子狙击手发现。都别争了。现在我们的问题是，不找到并消灭其他鬼子，黄营长他们就不能发挥最大的作用。我们也一样。是，周姑娘说的对。不对，我感觉还是应该先消灭鬼子的狙击手。你要能找到，你就先消灭。没人拦你，哎，这个方法比较好，找到哪个打哪个。但一定要先找到其他鬼子，一旦他们发现了黄营长他们，就必然会发动猛烈的攻击。在那么近的距离之内，黄营长他们根本就没有活着的可能。可是，这是命令。黄营长他们的生命和我们每个人一样重要，甚至更重要。如果他们牺牲了，那我们就像瞎子一样，因为他们是我们的眼睛。不对，我们怎么会变成瞎子呢？闭嘴！心病就是心病。谁先找到，谁就打。可大家要记住